హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు యాప్స్ ఇన్ఫర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఏపీలో కరెంటు బిల్లుకు సంబంధించి ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అయితే గవర్నమెంట్ అనౌన్స్మెంట్ అయితే చేసింది దానికి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ గురించి చెప్పడానికే ఈ యొక్క వీడియో నేను చేస్తున్నాను ఈ వీడియోను మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి ఏపీ మరియు తెలంగాణ స్టేట్స్తో పాటు అన్ని స్టేట్స్లో లాక్డౌన్ అనేది మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే విధించడం అయితే జరిగింది ఇందులో భాగంగానే ఒక అప్డేట్ అయితే ఏపీ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్మెంట్ అయితే చేసింది ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ చెప్తాను అలాగే ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోను ఎండ్ వరకు చూడండి అలాగే ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీ ఒక లైక్ చేయండి ఇంతవరకు ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోబోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ప్రతి చిన్న అప్డేట్ మన ఛానల్ ద్వారా మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఏపీలో మనకు నార్మల్గా కరెంటు బిల్లు అంటే కరెంట్ ఆఫీస్ నుండి ఒక వ్యక్తి వచ్చి మనకు కరెంటు మీటర్ రీడింగ్ను ఎంటర్ చేసుకొని మనకు కరెంటు బిల్లు అనేది ఇస్తారు బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఏపీలో లాక్డౌన్ ఉంది ఈ సమయంలో మళ్ళీ కరెంట్ ఆఫీస్ నుండి పంపించిన వ్యక్తి ఇంటింటికి తిరిగి ఆ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనకు ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు ఇంట్లో ఉన్న వాళ్లకు ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు అలాగే ఆ వ్యక్తికైనా సరే ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు కాబట్టి సో ఏపీ గవర్నమెంట్ అయితే ఒక కీలక నిర్ణయం అయితే తీసుకుంది మనకు నెక్స్ట్ మంత్ అంటే ఏప్రిల్ నెలలో కరెంటు బిల్లు రాదు బట్ మనము ఏంటంటే కరెంటు కదా అని చెప్పేసి మన ఇష్టానికి కరెంట్ అయితే యూస్ చేసుకోవడానికి అయితే ఉండదు సో మనము మనకు స్పాట్ బిల్డింగ్ అనేది నిలిపివేశారనమాట మనకు మామూలుగా అయితే ఒకటవ తారీఖు నుండి ఐదవ తారీఖు మధ్యలో సో కరెంటు బిల్డింగ్ చేసే వ్యక్తి వచ్చి మనకు రీడింగ్ తీసుకొని బిల్ అనేది ఇస్తారు మనకు ఇక మీదట అయ్యిందంటే ఈ నెల మేబీ ఏప్రిల్ మే కూడా కంటిన్యూ అయితే కనుక మే కూడా ఈ సిస్టమ్స్ను అయితే కంటిన్యూగా చేయొచ్చు మనకు స్పాట్ బిల్లింగ్ అనేది ఇవ్వరు కరెంటు బిల్లు ఎలా ఇస్తారంటే సో మనం ఎంత వాడుకున్నా ఫ్రీ అని అనుకోకండి మనకు కరెంటు బిల్లు అనేది లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఏదైతే ఉందో ఒక జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఈ మూడు నెలల్లో మీ చేత ఎంత కరెంటు బిల్లు వచ్చిందో దాన్ని యావరేజ్ తీసుకుంటారు యావరేజ్ తీసుకొని సపోజ్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ వచ్చింది అనుకోండి యావరేజ్ ఆ త్రీ హండ్రెడ్ అనేది మీరు పే చేయాలి మీకు బిల్ అయితే ఇవ్వరన్నమాట కరెంటు బిల్ అయితే ఇవ్వడం అనేది జరగదు మీరే ఆన్లైన్లో చెక్ చేసుకొని బిల్ అనేది పే చేసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది ఆన్లైన్లో మీకు ఎలా పే చేసుకోవాలో తెలియకపోతే కామెంట్ అనే సెక్షన్లో కామెంట్ అనేది చేయండి దాని గురించి మీరు నేను వీడియో అనేది చేస్తాను జస్ట్ మీ సర్వీస్ నెంబర్ ఫోన్పే కానివ్వండి ఏటీఎం కానివ్వండి ఏపీ ఎలక్ట్రిక్కు సంబంధించి ఒక వెబ్సైట్ కూడా ఉంటుంది దాంట్లో మీ సర్వీస్ నెంబరు పాత కరెంటు బిల్లు మీద ఒక సర్వీస్ నెంబర్ ఉంటుంది ఆ సర్వీస్ నెంబర్ టైప్ చేసి దాని ద్వారా అయితే మీరు కరెంటు బిల్ అనేది పే చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి నెక్స్ట్ మంత్ అంటే మీకు కరెంటు బిల్లు రాదని చెప్పి ఏపీ గవర్నమెంట్ అయితే అనౌన్స్మెంట్ అయితే చేసింది మీరే ఆన్లైన్లో చెక్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎంత వేశారో అంటే యావరేజ్ త్రీ హండ్రెడ్ కానివ్వండి ఫోర్ హండ్రెడ్ కానివ్వండి లాస్ట్ త్రీ మంత్స్కి మీకు ఎంతైతే కరెంటు బిల్లు వచ్చిందో దాన్ని యావరేజ్ తీసుకొని వాళ్ళు బిల్లు ఇస్తారు ఆ బిల్లుకు సంబంధించి అమౌంట్ అయితే పే చేయాలి చాలామందికి ఏం డౌట్ ఉంటుందంటే మేము ఈ నెల తక్కువ వాడామనుకోండి నష్టం కదా అని అనుకోవచ్చు కొంతమంది ఎక్కువ వాడాం కదా బెనిఫిట్ అనుకోవచ్చు అలా ఏమీ ఉండదు ఈ నెల వాళ్ళు బిల్డింగ్కి రారు నెక్స్ట్ మంత్ నుండి వాళ్ళు నార్మల్గా బిల్డింగ్ వస్తారు అప్పుడు మీటర్ రీడింగ్ తీసుకుంటారు అప్పుడు ఎంతైతే అమౌంట్ వస్తుందో దాంట్లో మీరు కట్టిన అమౌంట్ను మైనస్ చేసి మిగతాది అయితే కట్టవలసి అయితే ఉంటుంది మీరు ఎంత కట్టినా కూడా అమౌంట్ అయితే వేస్ట్ అవ్వడం అనేది ఉండదు మీరు కట్టే అమౌంట్ను మైనస్ చేసి మిగిలిన అమౌంట్ను నెక్స్ట్ మంత్ అనేది పే చేయాలి గవర్నమెంట్ అయితే నిన్ననే అనౌన్స్మెంట్ అయితే చేసింది ప్రతి చిన్న విషయం ప్రతి అప్డేట్ గవర్నమెంట్ ప్రజలకు తెలియాలి నెక్స్ట్ మంత్ చాలా మంది ఎదురు చూసు ఎదురు చూడవచ్చు ఇంకా రాలేదు ఏంటని సో మన ఛానల్ ద్వారా అయితే మీకు తెలియాలి అని నేను ఈ యొక్క వీడియో అనేది చేస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరికి ఇన్ఫర్మేషన్ను పాస్ ఆన్ చేయండి కరెంటు బిల్లు నెక్స్ట్ మంత్ అయితే రాదు ఎవరు ఎదురు చూడకండి కరెంటు బిల్లు వచ్చి తీసుకుంటారని మీరే తీసుకుంటారని మీరే ఆన్లైన్లో చెక్ చేసుకోవాలి మీకు తెలియకపోతే మీరు మీ సేవకు వెళ్ళైనా అప్పే అనేది చేయండి నార్మల్గా మీరు టెన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ అలా పే చేస్తారు కదా కరెంటు బిల్లు ఆ తారీఖును వెళ్ళి మీ పాత కరెంటు బిల్ నంబరు తీసుకొని వెళ్ళి చూపిస్తే ఆ సర్వీస్ నెంబర్ మీద ఎంతైతే కరెంటు బిల్లు వచ్చిందో చెప్తారు అంత అమౌంట్ పే చేస్తే సరిపోతుంది తక్కువ ఎక్కువ అనేది నెక్స్ట్ తీసుకునేటప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేసి మీకు నెక్స్ట్ కరెంటు బిల్ అనేది ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో ఏపీలో చాలా స్ట్రిక్ట్గా జరుగుతున్నాయి సో ఈ అప్డేట్ గురించి చెప్పడానికి ఒక వీడియోని చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే